ഗൈസ് ബട്ടർ പീക്സ് ഇന്നസിന്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മണ്ടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വേറൊന്നും അല്ല ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്ക സ്പെഷ്യൽ ചക്ക അവിയലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അപ്പോ എല്ലാരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യമായി ചക്ക വേണം ദാ ഇതുപോലെ നീളത്തിന് ഒരുപാട് കനം കുറയാതെ ചക്ക അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതൊരു ഇരുപത് മുപ്പത് ചുളയാണുള്ളത് ചക്കക്കുരു ദാ ഒരു അഞ്ചാറാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞത് എടുത്തു വെക്കുക ഒന്നര മുറിയോളം തേങ്ങയാണ് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയാണ് ഒരുപാട് വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മുറി തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പൊ ഒന്നര മുറി ഏഴ് ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ആണ് ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം ഇത്രയും കറിവേപ്പില ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് മതി ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ കറിവേപ്പിലയാണ് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഇനി കൂട്ടുണ്ടാക്കാം തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഏഴെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കൂട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആകാത്ത രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അറിയാൻ പാടില്ല കറിവേപ്പില കൂട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ കറിവേപ്പില രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മിക്സി ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തായിരുന്നു കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ രീതിക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം പോരുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലെ മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ കഴുകി ഒഴിക്കുക അടുത്തത് മിക്സിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക നമ്മൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ട് നമ്മൾ ചക്കയിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ചക്ക വേവാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സി ഒന്ന് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളവും ആവാൻ പാടില്ല അതാ ഈ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര വെള്ളമേ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ചക്കയും കൂട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പും എരിവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി മൂടിയൊന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ഞാൻ നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് വേണ്ട വേണമെന്നുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പോ മുളവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചക്ക അവിയൽ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി വറ്റാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ചു വീണ്ടും വേവിച്ചു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ തുറന്നു അടിപൊളി ചക്ക അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണമുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ചക്ക അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച്